హాయ్ వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే రెసిపీ దోసకాయ పప్పు దోసకాయ బుణమకాయ పప్పు ఎంతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు కదండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం కప్పు కందిపప్పు అండి కందిపప్పు శుభ్రం చేసిన కందిపప్పు కప్పు అలాగే రెండు మీడియం సైజ్ దోసకాయలు ఐదు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర అండి ఒక అరకప్పు ఓ చిన్న సైజ్ నిమ్మకాయ సైజ్ ఎంత చింతపండు అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు చిటికెడు పసుపు పసుపు ప్రతి దాంట్లో వేసుకోవాలండి యాంటీబయాటిక్ కదా అలాగే పోపు సామాను ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా కొంచెం చిదిమేసి వేసుకోవచ్చు అలాగే నాలుగు మీడియం సైజ్ టమాటోలు అనమాట ఇవి ముఖ్యం కదా పప్పుకి ఆ కప్పు కందిపప్పుని శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లో వేసేసుకుందామండి ఇప్పుడు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా వేసేసుకుందాం అంటే పచ్చిమిర్చి రెండు ముక్కలుగా చేసుకోవాలి అలాగే దోసకాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి రెండు మీడియం సైజ్ దోసకాయలు తీసుకున్నాం కదా అవి తర్వాత చింతపండు వేసేసుకోవాలండి పులుపు కోసం కొత్తిమీర కరివేపాకు సన్నగా తురిమిన కరివేపాకు కొత్తిమీర అలాగే టొమాటోలు ఎలాగ రుబ్బేస్తాం కాబట్టి పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఎక్కువసి పెట్టాము పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ కొంచెం నూనె ఒక టీ స్పూన్ నూనె పోస్తామండి ఎందుకంటే పప్పు చాలా బాగా ఉడుకుతుంది తొందరగా ఇప్పుడు ఓ కప్పు నీళ్లు పోసేసుకుంటే అవన్నీ ఉడకాలి కాబట్టి కప్పు నీళ్లు పోసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కుక్కర్కి మూత పెట్టేసి స్టవ్ మీద పెట్టి వెలిగించాలి ఒక ఐదు ఆరు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉండి తీస్తే పప్పు మెత్తగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది చూసారండి ఐదు ఆరు విజిల్స్ అయిపోయాయి ప్రెషర్ మొత్తం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇలా మూత తీసి చూస్తే అన్నీ చక్కగా ఉడికిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ దోసకాయ ముక్కల్ని పక్కన సపరేట్ చేసి పెట్టుకొని తగినంత ఉప్పు వేసేసుకొని మెత్తగా రుబ్బేసుకోవాలి అంతే ఎంతో సింపుల్ పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి పోపు పెట్టేసుకోవాలండి చెప్పాను కదా వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కచ్చపక్కగా చిదిమేసి జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ ఇంగు వేస్తే మంచి వాసన వస్తుంది వాటిని వేసి పోపు పెట్టేసుకుందాం ఎంతో టేస్టీ అండ్ చాలా టేస్టీ అయిన దోసకాయ పప్పు రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీంతో పప్పు చారు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం గట్టిపప్పు అన్నమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే వ్యూయర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ పక్కన బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోద్దు నా న్యూ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు తెలిసిపోతాయి